am Shaini Naushad. Welcome back to my channel Fain Maths Classes. In this class, we are going to learn the fifth chapter, Lines and Angles. Exercise 5.2, question number 2. If you are watching this channel, subscribe to the video. Subscribe, like, comment, share. Okay, that's why press the bell icon. Press the bell icon. Okay. अपन नमक का सेकंड क्वेश्चन है इंदर नो का इंदर एडजॉइनिंग फिगर आईडेंटिफाई फर्स्ट वन डी पेयर्स ऑफ कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स सेकंड वन डी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थर्ड वन डी पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन डी सेम साइड ऑफ डी ट्रांसवर्सल फोर्थ वन डी वर्टिकली ऑपोजिट कुछ कार्य कंपिड़े अब नमुक चेदा फस्ट वाण नमक एंडे ए बी पारल लाइन तेरह ट्रांसफेस लाइन तुटे अब नोकी नीपी अब फस्ट वाण नमु पारल लाइनस ट्रांसफेस लाइन एणे अल नमुक कंपिड़ा पेटू ए पर मनसू इन मे वीडियो कंवर चल वाले ईसी आ अल इतने परूटी मिस् एक्सप्लेन ओके अब नमुक फस्ट पारल लाइनस ए पढ़ा अब पारल लाइनस कूटिमुटा रू लाइनस नामे वि पारल लाइनस विवरेवड़े चुनौत कूटिमुटा ओके इन अड़े कौ इन वरचाल तमिल कूटिमुटा लाइनस पारल लाइनस इन नमुक ट्रांसफेस लाइन ए नोक ई पारल लाइनस इन लाइन वन कट्जा आ लाइन नामे ट्रांसफेस लाइनस मनसो पारल लाइन इोल लाइन वन कट्जा नामे ट्रांसफेस लाइन पर ओके इन ई ट्रांसफेस लाइन दे इवर आंगिल इवर आंगिल इवर आंगिल इवर आंगि अब ईर लाइन फोम आंगिस् नाल आंगिस् अल लाइन दिवड आंगि इवड आंगि इवड आंगि इवड आंगि अद नाल आंगिस् नमुक फोम अगर मोतम एत्र आंगिस् फोम एइट आंगिस् फोम ओके अब अद मनसो इन नमुक पारल लाइन मनस ए ट्रांसफेस लाइन मनस अुटू इन आंगिस् फोम नाम पढ़ु इन नमुक पये एवस्टल नोकी आंसर्साइट फस्ट क्वस्टन ए पेयर्स ऑफ कॉरेस्पोंडिंग आंगिस् इवे कॉरेस्पोंडिंग आंगिस् जोड़ी कंपिड़ी परस्पोंडिंग आंगिस् कंपिड़ा पर अब कॉरेस्पोंडिंग आंगिस्या अब फस्ट मिस् पर कॉरेस्पोंडिंग आंगिस् ट्रांसफेस लाइनि सें सैड वंगिस् कॉरेस्पोंडिंग आंगिस् लेफ्ट सैड अदट सैड अलग इन कुरें वर अब नमुक आंगिस् पेर को वण दू थ्री फोर दें फाइव सिक्स सवन एइट ओके नाम पेर को इन पर कृत्यम अब नु कॉंडिंग आंगिस्त इन लेफ्ट सैड कम सैड कंगिस् कुरुन वर पर अलट सैड सोसीशन तेज ओके सें सैड क नाम नोक इतर क्यों इन अड़ श्रद्धि एक्सटीरियर इंटीरियर और आंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगि
അതായത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ വേർട്ടക്സും ഇതാണ് അതേപോലെ ആംഗിൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേർട്ടക്സും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം പോയിൻ്റ് ആയി പോകുന്നില്ല സെയിം വേർട്ടക്സ് ആയി പോകണില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ ഫോറിൻ്റെ വേർട്ടക്സ് ഇതാണ് ആംഗിൾ എയ്റ്റിൻ്റെ വേർട്ടക്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർട്ടക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് വേർട്ടിസസ് അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോറും എയ്റ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ്റെ സെയിം സൈഡിൽ തന്നെ വരണം പിന്നെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റീരിയറും ഒന്ന് ഇൻറ്റീരിയറും ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർട്ടിസസും ആയിരിക്കണം ഇത് ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഫോർ ആംഗിൾ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് അടുത്തത് ഏതാണ് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം അല്ലേ ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ സെവനും അതിൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് വേർട്ടിസസ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ സെവൻ അടുത്ത സൈഡിൽ നോക്കിക്കേ ഇതൊക്കെ വരും ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ ഫൈവ് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ സിക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്റ്റീരിയറും ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഇൻറ്റീരിയറും ആയിരിക്കും പോരാത്തതിന് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർട്ടിസസുമാണ് വേണ്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ഫോറിൻ്റെ വേർട്ടിസ് വേർട്ടക്സ് ഇതാണ് ആംഗിൾ എയ്റ്റിൻ്റെ വേർട്ടക്സ് ഇതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് രണ്ടും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണ്ടേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോയി വരച്ചത് ഒന്നുകൂടി പാരല ലൈൻസ് അതിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇതാ നോക്കിക്കേ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തോ മാർക്ക് ചെയ്തു വൺ ഫോർ ടു ഓക്കെ ഫൈവ് സിക്സ് ടെൻ സെവൻ എയ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിലൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതാ ഈ ആംഗിൾ ത്രീ ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഇതെല്ലാം ആ പാരല ലൈൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓക്കെ ഇനി അന്നേരം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ഫോമിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഇതാ ഇതൊരു ഇസഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ദേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇസഡ് ഇല്ലേ ഇതാ നോക്കിയേ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു കണ്ടോ അപ്പം ഇസഡ് ഫോം ആയില്ലേ അതിൻ്റെ ദേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ത്രീ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഏതാണ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഉണ്ടോ ആംഗിൾ ത്രീ ആംഗിൾ ഫൈവ് നല്ലോണം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇസഡ് ഷേപ്പിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു വരച്ചു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരച്ചു തിരിച്ചു വരച്ചപ്പോൾ ദേ ഇസഡ് ഇസഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചൊന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ദേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ദേ നല്ലോണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും ഇതാ ഇങ്ങനെ കിടന്നു ഇങ്ങനെ കിടന്നു ഇങ്ങനെ കിടന്നു കണ്ടോ ഇസഡ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇല്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിളായ ആംഗിൾ ടുവും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിളായ ആംഗിൾ എയ്റ്റും എന്തായിരിക്കും ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിലൊന്ന് നല്ലോണം നോക്കാം നോക്കിക്കേ സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതാ നല്ലോണം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇസഡ് ഷേപ്പിൽ കണ്ടോ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഇസഡ് ഷേപ്പിൽ അതിൻ്റെ ദേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ത്രീ ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പം അത് നമ്മളടുത്ത് എഴുതി അടുത്ത മിസ് പറഞ്ഞു ഇസഡ് ഷേപ്പ് ഒന്ന് തിരിച്ചൊന്ന് വരച്ചേ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു കണ്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പം അത
ആംഗിൾ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതും എഴുതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ഈ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ഈക്വലായിരിക്കും ഈ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ഈ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ഈക്വലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതും ഇതും എന്താണ് വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഇതും ഇതും എന്താണ് വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ലൈന് ഇതിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ ത്രീ ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ടു നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാൻ വന്നേരാം ഫോർത്ത് വൺ ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ ത്രീ പിന്നെ ഏതാണ് ആംഗിൾ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഈ ലൈൻ തന്നെ മറ്റേ പാരലൽ ലൈനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ആംഗിൾ സെവൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും അതേപോലെ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ആൻഡ് ആംഗിൾ സെവൻ അടുത്തത് ഏതാണ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ആംഗിൾ സിക്സ് കണ്ടോ ക്ലിയർ ആയോ അന്നേരം വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു ലൈനിനെ ദാ ഇതൊരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഇവിടെയും ഇവിടെയും കിടക്കുന്ന വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെയും കിടക്കുന്നത് വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു ഇതേ സംഭവം തന്നെ അല്ലേ ഇതാ ഇത് ഇത്രയും പോർഷൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ലേ വണ്ണും ത്രീയും ടൂവും ഫോറും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇതാ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഇതാ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെ അല്ലേ ഇതാ ഇത്രയും പോർഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തു ആംഗിൾ ഫൈവും ആംഗിൾ സെവനും ആംഗിൾ എയ്റ്റും ആംഗിൾ സിക്സും വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒന്നും കൂടി കേട്ട് കേട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്